Hi guys. Hi guys. Welcome, Welcome back, back to, to our, our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்பவே ஹாப்பியாக இருக்கோம் ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு லாங் வீடியோ அதுவும் வந்து இன்னைக்கு எங்களோட லவ் ஸ்டோரியை வந்து சொல்ல போகிறோம் அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான ஸ்டோரி வினோதமான ஸ்டோரி சொல்லு மண்மமான ஸ்டோரி காமெடியான ஸ்டோரி ஆமாம் கலக்கலான ஸ்டோரி இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேடமுக்கு பர்த்டே மெனி மோர் ஹாப்பி ரிட்டர்ன்ஸ் ஆஃப் த டே பட்டும் இன்னைக்கு வந்து ஆயிரத்தி நூத்தி எண்பத்தி எட்டாவது டைம் சொல்லிட்டு இருக்கிறேன் எனக்கு வயசு சொல்றேன் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ம் ஸோ அதனால இன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் நல்லா ஊர் சுத்தணும் பட் அதுவே வீடியோ எடுக்கலாம்னு நினைச்சோம் வீடியோ எடுக்கல ஆமா பாப்பாங்க இருந்ததுனால நம்மளால எடுக்க முடியல ஸோ குழந்தைங்க ரெண்டு பேர் ஆயிடுச்சு அதனால எடுக்க முடியல எங்களோட லவ் ஸ்டோரி வந்து இந்த வீடியோல ஒரு அளவுக்கு ஒரு பாதி அளவுக்கு பார்ட் ஒன் பார்ட் டூன்னு போடலாம் ஏன்னா இது வந்து பத்தாவது டியூரேஷன் அந்த அளவுக்கு பெரிய லவ் ஸ்டோரி பத்து வருஷம் லவ் பண்ணிருக்கிறோம் எட்டு வருஷமா ஓகே டென் இயர்ஸ் லவ் அப்படின்ற அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது நாங்கள் வந்து ஒரு சிக்ஸ் மந்த் டியூரேஷனுக்குள்ளேயே லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிட்டோம் ரொம்ப ஷார்ட்டான டைமில் லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டது ஸோ அதே எப்படி வந்து நான்லாம் வந்து கல்யாணம் பண்ணுவேனானா கூட தெரியாமல் இருந்துச்சு கிட்டத்தட்ட மீட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பட் கல்யாணம் நடந்து அந்த மூணு வருஷம் என்னை கல்யாணம் இவங்களுக்கு வந்து காம்படிஷன் ஜாஸ்தி இருந்துச்சு வார வாரம் வந்து நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு சர்வீஸ் எடுத்துட்டு போவாங்க சொல்லு சொல்றோம் ஓகே ஃபர்ஸ்ட்டு எங்களை பற்றி நாங்கள் இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துக்குறோம் இது வரைக்கும் எந்த வீடியோவும் கொடுக்கல ஜென்ரலாக நாங்கள் ஒரு வீடியோ பண்ணுவோம் போடுவோம் ஸோ அப்படி தான் இருந்தது ஸோ பேசிக்காக நான் எங்கேருந்து வரேன் அப்புறம் இவன் எங்கேருந்து வராங்க ரெண்டு பேரும் வந்து எப்படி லவ் பண்ணி மேரேஜ் பண்ணி இங்கே வாழ்க்கை எப்படி போயிட்டுருக்குது நீ எங்கெங்க போகுதுன்னு தெரியல எப்படி போயிட்டுருக்குதுன்றத வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஓரளவுக்கு பார்ட் ஒன் எங்களோட லவ் ஸ்டோரி ஓகே வீடியோ கூட முதல்ல நான் சொல்லணும்னா என்னுடைய பேர் குமார் அன்பழகன் குமார் குமார்ன்றத எல்லோரும் கூப்பிடுவாங்க எனக்கு வந்து இவ்வளோ விட ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை வயசு ஜாஸ்தி அவ்வளோதான் பெருசாக ஒன்றும் நாங்கள் ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் கிடையாது நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாம் ஒரு சின்ன கிராமம் குட்டி கிராமம் ஊருக்கு போயிட்டு ஒரு ஃபோன் யூஸ் பண்ண முடியாது ஒன்றுமே யூஸ் பண்ண முடியாது இப்போல்லாம் நெட்ஒர்க் கிடைக்குது அதெல்லாம் இப்போ அதான் ஏதோ ஒரு ஃபோர் ஜி வந்துருச்சு ஜியோ ஆமாம் இல்லை அங்கே தான் நிம்மதியாக இருக்கும் சொல்ல ஒரு சின்ன கிராமம் அது ஒரு கர்நாடகா அண்ட் தமிழ்நாடு பார்டரில் இருக்கிற ஒரு கிராமத்தில் வந்து பிறந்து வளர்ந்தேன் அப்பா அம்மா வந்து கோயம்புத்தூர் தமிழ்நாடு சைடு வந்துட்டாங்க ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து வருஷம் மேலே ஆயிடுச்சு வந்து நானும் வந்து ஊர்லேருந்து பாட்டி வீட்டிலேருந்து படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறமா வந்து நான் ஒரு டென்த் முடிச்சுட்டு காலேஜ் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் எங்கள் அப்பா வந்து இறந்துட்டார் ஸோ என் அப்பாவுக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை ரொம்ப ஓவர் ட்ரிங்க்கு அந்த மாதிரி ரீசனால் அவர் வந்து உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்து இறந்துட்டார் வேறு வழி இல்லை ஃபேமிலியை வந்து நான் தான் பார்த்துக்கணும் எனக்கு தம்பி இருக்கான் அம்மா இருக்காங்க ஸோ அவங்கள பார்த்துக்கணும் இனிமேல் வந்து நம்ம தான் ஃபைனான்ஷியலாக எல்லாமே பார்த்துக்கணுன்ற நிலமையில் நான் வந்து ஒர்க் போக ஆரம்பிச்சிட்றேன் ஸோ இதுதான் வந்து என்னோடய ஸ்டோரி ஸோ ஒர்க்கில் ஆல்மோஸ்ட் எனக்கு வந்து ஒரு லெவன் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஸோ பதினோரு வருஷமாக நான் வந்து வேலை செஞ்சுட்ருக்கேன் ஸ்கூல் முடிச்சுட்டு அவ்வளோதான் அதுக்கு மேலே நம்ம பெருசாக எஜுகேஷன்லாம் ஒன்றும் கிடையாது தம்பி வந்து நல்லா படிப்பார் நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுவார் நல்லா ஹிந்தி படிப்பார் ஹிந்தி நல்லா பேசுவாங்க டேலண்ட் வந்து நிறைய இருக்குது பிள்ளைக்கு அதான் நான் படிக்க வைக்கிறேன்னா கேட்க மாட்டேறான் படிக்க வைக்கிறேன்னு இவதான் சொல்றான் பட் காலேஜ் போயிட்டு வேற ஏதோ பொண்ணு என்ன கரெக்ட் பண்ணி வச்சு நான் என்ன பண்ணுவேன் நீ அதெல்லாம் பார்க்க மாட்டேன்னு நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருவேன் ஓகே ஸோ இதுதான் அதுக்கப்புறம் அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் வேறு வழியில் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணி கொஞ்சம் காலங்கள் கடந்தது காலங்கள் கிடக்க கிடக்க நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த கிராமத்திலிருந்து கொஞ்சம் மாற ஆரம்பித்தேன் பெங்களூர்லாம் போய் கொஞ்சம் நாள் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் கோயம்புத்தூர் வந்தேன் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷம் பத்து பதினொன்று வருஷம் வந்து கோயம்புத்தூரில் தான் எனக்கு வந்து போயிருக்கு இடையில் ஒரு ஒரு வருஷம் மட்டும் பெங்களூர் அவ்வளோதான் இந்த கேப்பில் தான் வந்து மேடம் வந்து நான் ஒரு ரீசெண்ட் டைமில் பார்த்தேன் ஸோ அதை பார்க்குற வரைக்கும் இருக்கட்டும் நீ உன்னை பற்றி சொல் அதுக்கப்புறம் நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாம் ஓகே என் பேர் வந்து சந்
கிச்சன்லேருந்து வந்திருக்குறா கிச்சனில் சமைச்சிட்டு இருந்தா அந்த கூப்பிட்டு வீடியோ பண்ணும் என்னோட நெகட்டிவ் வந்து பெங்களூர் தான் அம்மா ஊர் வந்து மதுரை பட் நான் பிறந்து வளர்ந்தது எல்லாமே வந்து பெங்களூர் தான் எயித் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் பெங்களூரில் படிச்சுட்டு அப்புறம் வந்து மதுரைக்கு போயிட்டோம் சரி ஓகே அங்கே போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே போயிட்டோம் அப்புறமா அங்கே அப்படியே எயித்துலேருந்து டுவெல்த் படிச்சு படிச்சுட்டு சொல்ல வராதுரா நீ வேற என்ன நல்லதுன்னா <laughs> 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 சாட்டர்டே அப்பா நைட் இறந்துட்டாரு போய் அப்படியே போய் எக்ஸாம்ல எழுதிட்டு பட் நான் வந்து டுவெல்த்தில் ஃபெயில் ஆயிட்டேன் நான் டென்த்தில் பாஸ் ஆயிட்டேன் டுவெல்த்தில் ஃபெயில் ஆகி அப்புறமா ரெண்டு சப்ஜெக்ட் ஃபெயில் ஆகி திருப்பி எழுதுனா அதுலேயுமே அதுலேயுமே வந்து அறிவாளி படிக்க வர அப்புறம் சரி நம்மளுக்கும் படிப்புக்கும் செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு தான் கைத்திறமைகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பியூட்டி பார்லருக்கு வந்து வேலைக்கு போயிட்டு அங்கே பாலிடெக்னிக் தமிழ்நாடு பாலிடெக்னிக் இருக்கு அங்கே வந்து போய் படித்து அப்படியே ஒர்க் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன் டுவெல்த்து முடிச்சுட்டு அப்புறமா பெங்களூர் வந்துட்டோம் திருப்பி வந்து பெங்களூர் செட் ஆகிட்டோம் எல்லாருமே ஃபேமிலியோட அங்கே ஒரு சிக்ஸ் மந்த் ஒர்க் பண்ணிட்டு அங்கே செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து சரி கோயம்புத்தூர் போகலாம் இது வரைக்கும் நான் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு வந்ததே கிடையாது ஓகே இங்கே என் ஃப்ரெண்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்தேன் பட் எனக்கு வந்து வேறு பிரான்ச் கொடுத்துருந்தாங்க அங்கே நானும் வந்து சலூனில் ஒர்க் பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய வேலை எங்கள் அப்பா வந்து ஒரு ஒரு சலூன் வச்சுருந்தார் நான் வந்து அதே வேலையை பண்ணணுன்றது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை நான் படிக்கணும் அப்படின்றது எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு பட் ஆனால் என்னோடய கால சூழ்நிலை கொண்டு வந்துருச்சு நீ வந்து சலூனில் தான் வேலை செஞ்சாகணும் அப்படின்ற மாதிரி நானும் வேறு ஸ்டூடியோ போய் பார்த்தேன் பேக்கரி எல்லாம் போனேன் பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு ரீசனால் நான் வந்து மறுபடியும் வந்துட்டேன் பட் வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கும்போது தான் இன்னும் நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே வந்து நிறைய இருக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து நான் வேறு வேறு இடத்துல ட்ரை பண்ண பண்ணேன் நிறைய விஷயங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டு அப்படியே வந்து க்ரோ ஆகிட்டு இருந்தேன் அப்போ தான் வந்து சேம் இவ்வளோக்கும் அதே தான் அவங்க அப்பா இறந்ததுக்கப்புறம் அப்புறமாட்டி <laughs> 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 வந்து எனக்கு செட் ஆகல எனக்கு வேற சமைக்க தெரியாதா அதனால என்னடா சோத்துக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி நம்ம கிளம்பலாம் இதெல்லாம் நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பலா அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்னைய வந்து வேற இடத்துக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணாங்க அங்க போய் பாருங்க உங்களுக்கு செட் ஆகுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க வந்து நல்லா செட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்புனாங்க அப்புறம் அங்கேயுமே வந்து டூ டேஸ் இருந்த எனக்கு எதுவும் எனக்கு செட் ஆகிற மாதிரி தெரியல அந்த டூ டேஸ் நான் அங்கே இல்லை நான் வேற ஊருக்கு போய் வந்து லீவ் அப்போ ஊரில் பாட்டி ஒருத்தவங்க இறந்துட்டாங்கட்டு நான் ஊருக்கு போயிட்டேன் டூ டேஸ்க்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்கன்னு எனக்கு குரூப் அன்னைக்கு நான் அன்னையோட நான் சொல்லிட்டு ரிலீவ் ஆகலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு கிளாஸ் போட்டிருந்தாங்க சரி அதை அட்டன் பண்ணிவிட்டு அன்னைக்கு நைட்டோட நம்ம ஊருக்கு கிளம்பிடலாம் வேண்டாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும்போது தான் இந்த சார் வந்துட்டாரு நான் வந்து ரெண்டு நாள் லீவ்ல இருந்தேன் மார்னிங் ஊர்ல இருந்து பார்டர் கிராஸ் பண்ணி வரும்போது மெசேஜ் வந்தது வாட்ஸ்அப்ல சந்தியான்னு ஒரு நியூ மெம்பர் ஜாயின் பண்ணியிருந்தேன் குரூப்ல சரி ஓகே ஏதோ ஒரு வயசான பாட்டியா இருக்கும் நம்ம அதெல்லாம் கண்டுக்கல நான் வந்துட்டேன் வந்ததுக்கு அப்புறம் நான் கேஷுவலா வந்துட்டு உள்ள ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கேன் அப்போ வந்து சின்னதா ஒரு பொண்ணு வந்து சுற்றிட்டு இருந்துச்சு என்னடா இது ரொம்ப குட்டி பொண்ணெல்லாம் வேலைக்கு எடுத்துருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பேரும் நோக்கியோ கண்ணும் கண்ணும் நோக்கியோ 
கனடா சரி <laughs> 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 எப்படி நான் எடுத்தோடனே கேட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து சிங்கிளாக தான் இருந்தேன் நம்ம எதுவும் கமிட்டட்லாம் கிடையாது அப்போ வந்து கேட்டு இந்த மாதிரி லவ் எதாவது பண்ணிகிட்ருக்கீங்கன்னா இல்லை எனக்கு அதெல்லாம் செட் ஆகாது அப்படின்னா செட் ஆகும் அப்படின்னு வந்து ஒரு வார்த்தை அப்போ சொல்லியிருந்தேன் நான் ஃபஸ்ட்டு டைம் இல்லையா சொல்லியிருந்தேன் செட் ஆகும்னு சொன்னால் இவ்வளோ வந்து சிரிச்சுட்டு கம்முனு இருந்தால் அப்புறம் வந்து கொஞ்ச நாள் அப்படியே போச்சு நாங்கள் வந்து பேசிக்குவோம் ஜாலியாக பேசிக்குவோம் அப்படி இருந்தது என்னென்னா இந்த கேப்பில் வந்து எனக்கு எதாவது வேணும்னா நான் தான் வாங்கி கொடுப்பேன் என்னென்ன வாங்கி கொடுப்பேன் மட்டும் பெட் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் வந்து எனக்கு வந்து இவங்க போய் ட்ரெஸ் எடுத்து கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஊர்லேருந்து வெறும் ஜீன்ஸும் டிஷர்ட்ஸ் மட்டும் தான் நாங்கள் இது பண்ணோம் அப்போ வந்து அது என்ன ஆயுத பூஜை ஆயுத பூஜை டைமில் அவங்க சாரீ கட்டிட்டு இல்லைன்னா கொஞ்சம் நல்லா ட்ரெடிஷ்னலாக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த மாதிரி ட்ரெஸ் வந்து நான் எத் எடுத்துகிட்டே போகல அப்போ வந்து சார்ஜ கூட்டு போயிட்டு ஓகே ஜீனும் டி ஷர்ட் மட்டும் தான் இருந்துச்சு இல்லையா ஆமா இவங்க தான் போய் கூட்டு போய் வாங்கி கொடுத்தாங்க எனக்கு அப்போ வந்து ரெண்டு மாசம் தான் பேசியிருக்கோம் எப்பற வந்து போய் ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தாரு ரெண்டு டாப்ஸு அப்புறம் லெகிங்ஸ் எல்லாமே உனக்கு பிடிச்சது எடுத்துக்கோ எடுத்துக்கோன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஓகே அப்படின்னு நல்லா பணக்காரர் போல இவ்வளவு வாங்கி கொடுக்குறாங்களே சரி ஓகே கல்யாணம் பண்ண இன்னும் என்னென்ன வாங்கி கொடுப்பா அப்படி நினைச்சிட்டு நானும் அப்படி இப்ப பார்த்தா இல்ல பண்ணதுக்கு அப்புறம் லாக்டவுன் வந்துச்சு ரெண்டு குழந்தை பேசுறதா மிச்சம் ஓகே அப்படியே போயிட்டு இருந்துச்சு ரெண்டு எனக்கு வாங்கி கொடுத்தா அன்னைக்குதான் வந்து பொண்ணுங்க இவங்கிட்ட செல்ஃபியா எடுத்து தாக்கிட்டு இருக்கானுங்க அந்த ஆயுத பூஜை அன்னைக்கு இல்லன்னா பக்கத்துல கூட வரமாட்டாங்க அன்னைக்கு சார் வந்து வேஷ்டி சட்டை போட்டுருந்தாங்க அழகா வேற கியூட்டா வேற இது கூட அழகா இருப்பான் கொஞ்சம் ஸ்லிம்மா இப்ப வந்து சாப்பாடு அப்படி அழகா இருக்கான் இருந்தேன் <laughs> 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 எனக்கேத்த மாதிரி ஒரு கமிட்மெண்ட்டு அதாவது நான் யாருக்கிட்டையும் கமிட் ஆகலை சும்மா பேசுவோம் அப்படி தான் இருந்தது சரி எனக்கு லவ் அப்படின்னு சின்சியராக லவ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற ஒரு இதே சுத்தமாக கிடையாது பட் ஆனால் எனக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு பொண்ணு வந்து வரும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை மட்டும்தான் இருந்துச்சு ஃப்யூச்சரில் வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்பிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து சொல்லிட்டும் இருப்பேன் எனக்கு சுற்றி இருக்கிறவங்கிட்ட நான் சொல்லுவேன் எனக்குன்னு ஒரு பொண்ணு வந்து இருக்குது அது வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தேன் என்னமோ தெரில இவள் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் சரி ஏன்னா இன்னொன்று என்னோட ஃபீல்டில் தான் நான் வந்து மேரேஜ் பண்ணும் அப்படின்றதுலேயும் ஒரு குறிக்கோளாக இருந்தேன் ஏன்னா அப்படிதான் ரெண்டு பேரும் ஹே மேக்கப்பில் இது இருக்காங்க நான் வந்து ட்ரைனராக இருக்கேன் ஸோ ஹேர் ட்ரைனராக இருப்பேன் ஹேர் ட்ரெஸ்ஸு இந்த மாதிரி இந்த ஒரு ஃபீல்டில் கிடச்சிட்டாங்கன்னா ரெண்டு பேருக்கும் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு இதாக இருக்கும் ஒரு புரிதல் இருக்கும் எந்த விஷயத்துலையும் வந்து ஒரு மனக்கசப்புகள் வராது அப்படின்னு சொல்லி தப்பாக நினச்சேன் உண்மை சொன்ன சண்டை வருதா ஸோ அதனால வந்து நாங்க ஒரே ஒரே ஃபீல்ட்ல மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகேவா ஸோ இது மேரேஜ் என்னன்னா நாங்க லவ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் லவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து எல்லாருக்குமே வந்து நாங்கள் லவ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது வந்து தெரிய ஆரம்பிச்சுது ஸோ தெரிய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து இந்த லவ் ஸ்டோரியே சூடு பிடிக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும்தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி நிறைய பிரச்சனைகள் வந்தது அதெல்லாம் வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் பார்த்துடலாம் 
ஸோ வீடியோ ரொம்ப லென்த்தாக போகிறதுனால நான் இது ரெண்டு பார்ட்டாக வந்து இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து இதுலேருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுறேன் நாங்கள் லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சதுலேருந்து என்ன ஆச்சு ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் கல்யாணமே பண்ணோம் பாப்பா அழுகுறான் சரி இதை வந்து நம்ம செகண்ட் பார்ட்டில் பார்க்கலாம் தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் மன்னிச்சுக்கோங்க யாராச்சும் இன்ட்ரெஸ்ட்டாக கேட்டிருந்தீங்கன்னா அடுத்த பார்ட்டு கண்டிப்பாக வந்து நான் இது போஸ்ட் பண்ணிடுறேன் இது பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கீப் சப்போர்ட்டிங் வரைக்கும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் நம்ம போடுற வீடியோஸ் வந்து ரெகுலராக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் எஸ் அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து உங்கள் லவ் ஸ்டோரியில் ஒரு ஃபெயிலியரோ ஒரு சம்பவங்களோ இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஓகே பாய் 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 லவ் யூ ஆல் லவ் யூ ஆல் பாய் பாய்